خانواده به دنیا آمدم که پدرم ارتشی بوده افسر نظام وظیفه بوده و اون موقع که من به دنیا آمدم به شیراز منتقل شده بوده و یه معمولیت کوتاهی داشته اونجا و یکی از معمولیت هاش همین بوده که منو به دنیا بیاره اونجا و من فقط شیراز یک سال بیشتر نبودم 21 خرداد ماه 1321 اونجا متولد شدم ولی در واقعیت ما تهرانی هستیم در منزل ما در میدون باهارستان کوچه نظامیه بوده مدرسه هم هم دبستان هم دبستان امیرت آبک بود که همون بغل بود در واقع اینا تهرون اصلا اون موقع اونجا بود یعنی روزنامه هم که باشون بعدا کار کردم اینا همه دورور خیابون فردوسی بودند و خیلی دسترسی بهشون آسون بود و من پیاده همه جا می رفتم اون موقع مثل الان نبود که اینقدر شلوغ باشه یا دوست و آشنا تو فامیلتون مثلا سالها نبینی بعضی از هنرمندای معروف آدم تو خیابون میدید و سلام علیک میکرد مثلا مثل پرویز یا حقی آقای شاملون من و اقصا آدم ها رو سر راهش بودن سخت بود دوران کودکیم به دلیل اینکه من یه زن پدری داشتم که خب به حال من اذیت میکرد و در واقع اگر اون اذیت ها اون شکنجه ها و اون ناراحتی نبود من کامیز دارم بخشی که الان هستم نمیشدم من از هفت سالگی شروع کردم به نقاشی و طراحی و با کاغذ بازی کردن و نه باد بادکایی که درست میکردم مثلا کاملا با دیگران فرق داشت زیباترین باد بادکا بود یا فانوسایی که درست میکردم شب توی آسمون و مخملی تهرون خیلی زیبا بودن و مثلا تو محله ما محرم که میشد سینه میزدن بعد بچه ها علامت درست میکردن از این علمه بودش که درست میکردن بعد من یاد این بودم که سعی میکردم مثلا این علامت که درست میشه ازاداری میکنه میلا از حل مال همه خوشگل تر باشه بعد خودم میرفتم حلبی میخریدم و قیچی میکردم و علامت چون درست میکردم بعد ترمه های مادر بزرگم رو میوردم مینداختم رو اون علامت یا مثلا رو رو که درست میکردم و رو رو درست کردم بین اون موقع بچه ها واقعا یه هنر بود چون مثل بچه های الان نبود که اسب و بازی داشته باشیم اسب و بازی برای ما یه رویا بود فقط ما میتونستیم بریم خیابون شاباد و استانبول و این اسب و بازی ها رو نگاه بکنیم بعد پدرم حالا که من خیلی دوست داشت یه دون از اسبا خریده بود که پاپ ماشه بود در واقع قرمز بود اون موقع میشستیم و سوارش میشدیم و اینا که واحد خاکتن نقاش هم اونو بعضی از تابلاش کشیده بعد این اسبا اصلا عشق ما بود و باش بازی میکردیم و بعضی وقتا میداختیم تو حوز و درش میفردیم و دو مرتبه درستش میکردیم و اصلا با میرفت و در حال اسبا یه سوال من که الان اون دنیا هنوز هم باتونه؟ بله بله هستش یعنی اون دنیاست که منو ساخته در واقع یعنی اون سختی ها و زجرایی که کشیدم با بچگی مثلا بچگی ما یکی از بازی ما زنبور بود که اینو میرفتیم از تیر چراغ برق به بالا بعد زنبور های قرمز و گنده بودن تو اینا لونه میکردن بعد زنبور ماده معمولا نیش نمیزنه ما از اون وقت فوت میکردیم این زنبور میمد تو دست اون بعد پای نخ می بسته مثلا این اسب و بازی رو نکته جالبی که هست این بود که هنر و برحال این مدرنیت هم از همون موقع ها شروع شد پدر من در قسمت روابط عمومی ارتش بود و رادیو ارتش رو رادیو جاندارمری رو اداره میکرد سردبیر ماهنامه ارتش بود و به همین دلیل هم من تا بستونا میرفتم اونجا اولین تهرام تو همون مجله در واقع یکیش چاپ شد دو تا چاپ شد که مشابقش پدرم بود و 
هنرمندایی که می اومدن منزل ما مثلا آقای نقشینه بود مثلا آقای زرندی بود آقای تابش بود یا مثلا پدر من تئاتر می نوشت تئاتر بازی می کرد کارگردان تئاتر بود با گرم سیری هم دوره بود تو رو دوران هنر پیشگیش و به هر حال من اولین فیلم فارسی رو همراه نق... نقشینه و آقای تابش و آقای رسولی و خانم نادره و خانم سلیمانی نا اولین فیلمشون بود که البته ش... بازی میکردن فیلم پدر من بود فیلم هم اسمش بود می هم پرست بود داستان ارتشی بود که مثلا آقای محمد نوری اولین آهنگش رو در اونجا خود ایرج خاج امیر اولین آهنگش تو اون فیلم خوند یعنی در واقع من با هنر و هنر پیشه و اینها بزرگ شدم در ضمن من شبا تئاتر بازی میکردم در تئاتر پارس که اون موقع تئاتر فرهنگ بود مدیر شاهای حبیبی بود و من از کلاس درس ساعت چهار و نیم پنج بعد از ظهر که تعطیل می شدم هفت سالم بود می اومدم می رفتم سر صحنه یعنی تو تئاتر بازی می کردم تا آخر شب هم اونجا بودم برای من یه لباس ارتشی درست کرده بودن چون اون آقا اینقدر اون افسر اینقدر دوست داشت که بچه هاشم در واقع دوست داشت لباس نظامی بپوشن و جالبیش این بود که لباس رو ساخته بودم ولی کلایی از که اندازه سر من باشه گیر نهی بارده بودن و اون کلاه بابا و خلاصه توش رو کرده بودن گذاشته بودن سر من یه قیافه خیلی خنده داری شده بود برای اینا تو کارهای من تأثیر گذاشته مدرسه ما هم امیر عطابک بود که آقای هرمز فرهاد که الان رئیس موسیقی و فلان هستن ایشون با برادرشون اونجا روی سن مدرسه یکیشون ویالو میزد یکیشون آکاردیون میزد دوستای ما بودن اولین روزنامه های دیواری که درست کردیم با دو سه نفر از بچه ها تو اون چیزای جالبی میکشیدم یه طرحی در حالی که خب هنوز کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودم دیگه بعد از چهارم پنجم ابتدایی پدرم گفتش که خب برو دبیرستان دبیرستان رو رفتیم دبیرستان رو برای در همون موقع که من در دبیرستان عدی بودم در کارم در بزرگترین روزنامه های مجله های تهرون چاپ می شد از جمله مجله سپیتسیا که اون موقع بسیار مجله معروف و شیک و بود و کاور داشت این مجلات خارجی دنیا و و اون موقع آقای دکتر بهزادی خیلی من دوست داشت من از اطلاعات هفتگی خواستن گفتن شما بیا برای ما هم کار بکن و من در سن 14 سالی که اونجا دو صفحه به هم داده بودن یعنی کاریکاتورایی بود که تحت تاثیر یه آقای بودن به نام جعفر تجارتچی که جعفر تجارتچی هم تو همون اداره در واقع ماهنامه ارتش با پدرم کار میکردن افسر نیرو هوایی بودن و من چون بچه بودم و نمیدونستم اصلا کاریکاتور یعنی چی فکر میکنم کاریکاتور یعنی اونی که آقای تجارتچی میکشه و تحت تاثیر ایشون بودم و طوری شد که بعدن ایشون اصلا عصبانی شدن چون کارهای من زیاد چاپ میشد کارهایشون کم چاپ میشد و هم در یکی از مجله ها و روزنامه هایی که به نام آسیا جوان بود اون موقع نوشتن که ترسیم شد برای مقلد قرتی <تصفح> چون من یه جوونی بودم و لباسای شیک بپوشیدم و اینها البته همین آقا وقتی که من 18 19 سالم بود و کارم به خیلی گرفت خودشون اومدن میگفتم به تبریک میگم تو بالاخره سبک خودت رو پیدا کردی ناگفته نماند که خود اون آقا از یه کاریکاتورست فرانسوی دیگه ای تقلید میکرد من تا خب من بچه بودم نمیدونم نمیشناختم یواش یواش سعی کردم که سبک خودم رو پیدا کردم که در نهایت به سبک امروزیم رسید که در واقع همه دنیا میشناسن در دوران دبیرستان یکی از خاطراتی که اتفاق افتاد و جالب بود این بود که من دفتر ریاضی رو میدادم به آقای معلم ریاضی پر از طرح‌های بامزه بود که اون اصلا مشغول اونا میشد اصلا مسئله منو نگاه نمیکرد بعدم یه لبخندی میزد و پس میداد حتی موقع امتحان با وجود اینکه امتحان داشتم من یه چیزایی میکشیدم تو ورقه های امتحانیم که 
محلقه خوشش میماید و بعضی اختم تا میکردن میذاشتن جیبشون این بود که هیچ فقط من اهل ریاضی و نمیدونم این هندسه و رسم و اینا نبودم نقاشیم فقط خوب بود و یک روز که داستانی بود که گفتن یه بازرسی از وزارت فرهنگ و هنر میاد و شما یه کار خوب بردار و بیار بعد من هم تو خونه رفتم دیدم یه تابلوی رنگ روغنه که بابام خریده بود مال یه نقاش دیگه و من اینو از تو قابش در آوردم اون قاب دیوار خالی موند و من آوردم معتصه و بعد گذاشتم گفتم اینو من کشیدم <تصفيق> بعد خب همه هم باور کرده بودن و بعد بازرس وزارت فرهنگ و هنر و نه و بعد آقای مدیر مدرسه گفتش که آقای درم بخش این بذار اینجا باشه توی دفتر مدرسه و خلاصه باشه و جز یادگاری و چما شاگرد این مدرسه هست اینا بعد وقتی که رفتم خونه زن پدرم پدرم گفتن این عکس کجاست؟ <laughs> از اون طرف پاس جواب اونا رو میدارم از اون طرف اونا نمیدادن تو یه کار خیلی خوبی بود و دلشون نمیخواد کار رنگ و روغن زیبا و به اون سبک چیزای قدیمی کلاسیک خلاص آخر به گریه افتادم گفتم من اینو نبرم خونه مادرم مثلا پدرم اینا منو دعوا میکنه گفتم باشه بعد کلاس نه که تمام میشد میتونی شما بری هنرستان و پدرم گفت تو باید بری هنرستان من در حالی هنرستان رفتم که کارم در چندین و چند روزنامه چاپ میشد پول هر میوردم برای خودم لباس میخریدم برای خودم چیزایی که دوست داشتم میخریدم حتی یه روز رفتم پیش آقای دکتر بهزادی و گفتم که آقای تو دکتر پول این هفته من چی شد؟ چون موقع آقای بهزادی بعضی اختا از تو جیب شلوارش در میاد مثلا همون موقع پول منی میداد و من بعضی وقتا کاریکاتور که میذاشتم روی میزشون هنوز خیس بود چون خونمون نزدیک بود گفتم مراقب باشید که دستتون روش نزدید این خیسه بعد تو تمام راه کارا رو فوت میکردم چون اون موقع مرکب لیغه ای بود که دوات بود هنوز مرکب چی نیمده بود و آره یه دفعه رفتم گفتم پولم چی شد گفت مامانت اومد گرفت برد بعد گفتم که چرا دادی این اون پدر همه فلان و اینا گفت اومد گفت این بچه انقدر بهش پول ندیدیم هله هله میخوره میخوره صورتش جوش میزنه و گفتم نه آقا اینطوری نیست اون پولای منو میگیره بهتره که پول منو بدین به خودم بعد موقع که رفتم هنرستان هنرهای زیبا آقای الخاص معلم من بود آقای مارکو گرگوری هم معلم من بود یه روز آقای الخاص به من گفتش که تو که شاگرد منی حقوقت از من بیشتره و راست هم میگفت چون من چند تا روز مجله کار میکردم کارام هم چاپ میشد تو هنرستان چیزی یاد نگرفتم راستش گلابی میذاشتن نمیدم سیب میذاشتن شیشه میذاشتن انار میذاشتن این رو بکش پد یه نفرم می اومد تحصیح می کرد تمام این سه سال همینجوری گذشت بعد آقای نی بودن که خب برحال درسم می دادن بعد از ارش درس دادیم مثل مهندس گلزاری آقای کریمی آقای رفی حالتی بود که کار هنر و هنر پیشگی بودن در این حال درسم می دادن از هنرمندای بزرگ که الان مشهور شدن و تو دنیا کاراشونو میشناسن و قیمتهای بالا مثلا کاراشونو میخرن از جمله آقای تناولی از جمله آقای زندرودی اینا با من اونتا اونا سالهای بالاتر بودم مثلا همین آقای محجوبی معروف توی هنرستان ما بود خیلی گلپایگانی پیلارام روح بخش انواع اقسام آدم های درجه یکی که آمدن تو هنر ایران از این هنرستان آمدن بیرون شاگردان اون موقع خودشون یک آرتیست بودن یک استاد بودن در حالی که اون موقع کلاس نه بودن ده بودن و من هم جزو اینا بودم موسیقی 